দশ স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন ডোটাটা বিশ সংলাপে আপনাদের সাথে আছি আমি সজল দাস বিশ সংলাপে প্রতিদিনের মতো আজও আমরা বাণিজ্যের সাথে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমরা কদিন আগেই অর্থাৎ পয়লা মে পার করলাম শ্রমিকদের অধিকারের দিবস শ্রমে অধিকার নিয়ে যেমন কথা হয় ঠিক একইভাবে শিল্প কারখানায় শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা পরপর অনেকগুলো দুর্ঘটনা দেখেছি তাজরিন ফ্যাশনের দুর্ঘটনা দেখেছি আরও বড় দুর্ঘটনা আমাদের চোখের সামনে এসেছে এবং অনেক মানুষ মারা যেতে দেখেছি শুধুমাত্র মানুষের মৃত্যুই নয় পাশাপাশি ব্যাপক অর্থ সম্পদের ক্ষতি হয় আমরা তাও দেখেছি এই শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নিরাপত্তার কি অবস্থা আজকে এই বিষয়টা আমরা আলোচনা করব আমাদের সাথে স্টুডিওতে দুজন অতিথি রয়েছেন আমার পাশে রয়েছেন জনাব মোহাম্মদ মোতাহার হোসেন খান সভাপতি ইলেকট্রনিক সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ ইটাব রয়েছে ইসাব রয়েছেন কাবরুল ইসলাম সিনিয়র সহসভাপতি ডিসিসিআই আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে দর্শক আপনারাও আমাদের এই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন আমাদের টিভি স্কলে যে নম্বরটি দেখানো হবে সেই নম্বরে ফোন করে আপনারা আমাদের দুজনই অভিজ্ঞ মানুষ রয়েছেন একজন উদ্যোক্তা রয়েছেন শিল্প প্রতিষ্ঠানের আর একজন অগ্নি বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন মানুষ রয়েছেন অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে তাদের কাছে প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নিতে পারেন যদি আপনাদের এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ থাকলেও জানাতে পারেন আমি আলোচনায় চলে যেতে চাই শুরুতেই মোহাম্মদ মোতাহার হোসেন খান আপনার কাছে আসতে চাই অগ্নি নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করছে দীর্ঘদিন ধরে কথা হচ্ছে আবার মাঝে মাঝে ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে বর্তমান প্রেক্ষাপটটি যদি একটু বলতেন আমরা দেখেছি দুই হাজার পনেরো সালে একটা খারাপ সময় গেছে অনেক এরপরে একটু কমে এসেছে বর্তমানে কি অবস্থা ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাকে আপনাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রথমত যদি আমরা এটাকে দুইটা ভাগে চিন্তা করি যে আমাদের আরবান ডেভেলপমেন্ট হয়েছে লাস্ট ফিফটিন টোয়েন্টি ইয়ার্সে অনেক র্যাপিডলি দিস ইজ ওয়ান এরিয়া এবং সেই সাথে সাথে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট হয়েছে তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে আমাদের নিরাপত্তা ঝুঁকিও বাড়ে স্বাভাবিকভাবে বাড়ে কেন যত বেশি ফ্যাক্টরি নিরাপত্তা ঝুঁকিও ততটুকু বাড়ে সেই প্রেক্ষাপট চিন্তা করলে ডেফিনেটলি অগ্নি ঝুঁকিও বেড়েছে যেটা আমি বললাম কিন্তু সবচেয়ে ব্যাপকভাবে এইটার নিয়ে কাজ করা হয়েছে কতগুলো বড় বড় দুর্ঘটনা আমাদের দেশে হয়েছে যেমন তাজরিন ফ্যাশনের যে অগ্নিকাণ্ড রানা প্লাজা অথবা পুরন ঢাকার যে নিমতলি ট্রাজিন যেটা আমরা বলি এগুলোকে বেস করে কিন্তু আমাদের যে সচেতনতা সেটার ডেফিনেট একটা মাত্রা পেয়েছে সেটা আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে হোক ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্সের পক্ষ থেকে হোক অথবা যারা ইন্টারপ্রনার আছে তাদের পক্ষ থেকে হোক তো সেইটার উপর বেস করে কিছু কাজ হয়েছে কিছু কাজ হয়েছে স্পেশালি কিছু অডিট অডিট কোম্পানি অডিটর কোম্পানি তারা বায়ার্সদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী যেই ফলো আপ ছিল সেটার উপর বেস করে কিছু কাজ হয়েছে ফ্যাক্টরিগুলোতে আমি বলবো যে অনেক ফ্যাক্টরি এখন তাদের নিজস্ব সক্ষমতা বেড়েছে অগ্নি নির্বাপনের জন্য পাশাপাশি ব্যক্তিগত যে উদ্যোগে সে অগ্নি নির্বাপনের যে ব্যবস্থা সেটাও হয়েছে জি এটা হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্ষেত্রে আবার অন্য অন্যদিকে যদি আমাদের যে বড় বড় বিল্ডিং দেখেন যে নতুন নতুন দালান কোঠা আমরা দেখছি এইটার উপর বেস করে কিন্তু অনেক তারা তারা তাদের তাদের কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট ছিল না তাদের কিন্তু ওরকম বায়ার্স গ্রুপ ছিল না বাট তাদের নিজেদের ইনিশিয়েটিভ নিয়েও কিন্তু তারা তাদের এই নিরাপত্তার জন্য অগ্নি নিরাপত্তার জন্য যে ইকুইপমেন্ট দরকার সেটা কিন্তু তারা স্থাপন করেছে জি আমি আপনি সাম্প্রতিক অবস্থাটি বলেন আমি আসবো আপনার কাছে আবারও আসলে শুধুমাত্র তো একটা মানুষের মৃত্যু না এতে অনেক বড় সম্পদের একটি ক্ষতি হয়ে থাকে আমি একটু কামরুল ইসলাম রয়েছেন আপনার কাছে আসতে চাই কামরুল ইসলাম আপনি একজন উদ্যোক্তা আপনি নিজে শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেখেছেন কি ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই মুহূর্তে যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিরাপত্তা নেওয়া হচ্ছে এই বিষয়টি কতটুকু যুক্তিযুক্ত অবস্থায় রয়েছে বলে আপনার কাছে মনে হয় আপনাকে ধন্যবাদ ছোটবেলায় একটা ছবি দেখেছিলাম টাওয়ারিং ইনফার্নো আপনারা কেউ কেউ দেখেছেন কি না সেই টাওয়ারিং ইনফার্নোর কথা আমার সব সময় মনে হয় এবং অনেক সময় আমি যখনই অগ্নি দুর্ঘটনাগুলি ঘটে তখনই টাওয়ারিং ইনফার্নো এটা সম্ভবত আমেরিকার কোনো একটা ছবি একটা বড় একটা বিল্ডিংয়ে সামান্য শর্ট সার্কিট থেকে একটা ফ্লোরে শর্ট সার্কিট থেকে কি ভয়াবহ অবস্থা হয় এবং ওই বিল্ডিংয়ে যারা ছিলেন ওদের অনেকেই কিন্তু অগ্নিদগ্ধ না হয়েও কিন্তু মারা যান ইয়ে সাফোকেশন এটার জন্য তো আমাদের এখানে ভাই মোতাহার ভাই অলরেডি বিভিন্ন ইয়েগুলো বললেন তাজরিন ফ্যাশন এবং অন্যান্য জায়গায় আমার কাছে কিন্তু আমরা আমি জানি বারোশন থেকে 
15 সনের সাথে যদি তুলনা করি তাহলে অগ্নি দুর্ঘটনার পরিমাণ 90% কমে গেছে আগে যেটা হতো সেটা থেকে 3 বছরের মাথায় আমাদের আমরা কিছুটা হলো এই সেক্টরে অ্যাড্রেস করতে পেরেছি কিন্তু একটা জায়গায় কিন্তু একটা বড় রকমের রিস্ক রয়ে গেছে যেটা আমার মনে হয় এখন পর্যন্ত অ্যাড্রেস করা হচ্ছে না সেটা হলো বয়লার এই যে আমাদের 1980 তে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বয়লার ছিল মাত্র 100 আর আজকে আমাদের বয়লারের পরিমাণ আমার মনে হয় 5 থেকে 6000 বয়লার আছে এবং ওই সময়ে পাঁচজন ইন্সপেক্টর এই 100টা বয়লার দেখাশোনা করতেন এখন বোধহয় 15 20 জন সেটা এই যে এত বিশাল ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বয়লার যেটা ইয়ে হয়েছে আর আপনি জানেন বয়লার থেকেই কিন্তু একবার যদি দুর্ঘটনা হয় সেটা আজকে বিল্ডিং এর মানে ওখানে বাঁচার কোনো উপায় আর থাকে না কিছুদিন আগে কাম্পা কত দেখেছি আমরা আমরা কিছুদিন আগে হ্যাঁ দেখলাম টঙ্গি গাজীপুর এবং টঙ্গিতে হ্যাঁ কাম্পা কারখানা ওখানে তো সেটাই আমার মনে হয় সরকার গার্মেন্টস এর বিশেষ করে অ্যাকর্ড এন্ড অ্যালায়েন্স আসার কারণে গার্মেন্টস এ এই জিনিসটাকে অ্যাড্রেস করা হয়েছে কারণ বায়াররা একটা ওদের কমপ্লায়েন্স এর মধ্যেই ঢুকে দিয়েছে তোমাকে এই এই জিনিস করতে হবে সেই কারণেই কিন্তু আমরা 12 সন থেকে 15 সনের মধ্যে এই 90% দুর্ঘটনাটা কমানোর ব্যবস্থা করেছি কিন্তু বয়লার নিয়ে কিন্তু কেউ এখন পর্যন্ত তেমন আমার মনে এটা নিয়ে কেউ কথা বলতে হচ্ছে না সরকারও নির্লিপ্ত বলবো না কিন্তু দৃশ্যমান কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমার মনে হয় আগামী দিনে এটা আমাদের জন্য যদি এখন থেকে আমরা অ্যাড্রেস না করি কারণ এই বয়লার গুলো অনেক পুরনো বয়লার যেই ক্যাপাসিটি মানে এটা সঠিকভাবে ইনস্পেকশন যেটা বলে সেটা করা হচ্ছে না সেই ইনস্পেকশন গুলো করা হচ্ছে না আরেকটা হলো এই যে আমরা সিএনজি যেই গাড়িতে লাগাচ্ছি এই সিলিন্ডারেরও কিন্তু বয়স পার হয়ে গেছে সত্যিকার কথা যদি বলতে হয় আমার গাড়ির সিলিন্ডারেরও বয়স হয়তো 5 বছর পেরিয়ে গেছে একবার টেস্ট করা দরকার ছিল চলন্ত বোমা হিসেবে সেটা কিন্তু আমরা চলন্ত বোমা নিয়ে চলছি তো সেই জিনিসগুলো আমার মনে হয় আমি আমি আসব আপনার কাছে আবার মোহাম্মদ মুতাহির হোসেন খান আপনি নিজে একজন অগ্নি নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ আপনি এই যে বয়লার বিস্ফোরণের কথা বললেন কামরুল ইসলাম আমরা এর আগে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি ঘটনা দেখেছি বয়লার বিস্ফোরণ থেকে ঘটে এবং বয়লার বিস্ফোরণ যেখানেই ঘটেছে সেখানে সেই ভবন ধসে গেছে তো এই বিষয়টি কি আসলে যারা ইনস্পেকশন অর্থাৎ তদারকির দায়িত্বে থাকেন যারা সঠিক ভাবে কি তদারকি করা হচ্ছে না কিংবা কেন আমরা জানি যে একটি দুর্ঘটনা ঘটতে পারে জানি যে এখানে একটি বড় বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে পুরো প্রতিষ্ঠানটি ভস্মীভূত হতে পারে তারপরও আমরা কেন সচেতন হচ্ছি না আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে সচেতনতা আসলে দুই ভাবে একটা হলো যে আমি যে একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালি যখন ইন্ডাস্ট্রিয়ালি যখন একটা বয়লার কিনছে দুই ধরনের বয়লার হয় একটা হলো যে ইম্পোর্ট হয়ে আসে আমাদের দেশে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিগুলো ডাইং ইন্ডাস্ট্রিগুলো অথবা এই ধরনের কেমিক্যাল অথবা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলো তারা বয়লারগুলো ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসে সেই বয়লারগুলো डेफिनेटলি একটা সার্টিফিকেশন থাকে বয়লার বয়লার টেস্ট সার্টিফিকেট फ्रॉम द ম্যানুফ্যাকচারার এন্ড জি इवन প্রত্যেকটা পয় স্টেপে ম্যানুফ্যাকচারিং এ স্টিল থেকে শুরু করে কি ধরনের স্টিল হবে সেইটা টেস্টিং প্রেসার টেস্টিং এটা হওয়ার পরে এখানে ইম্পোর্ট হয় এখানে এসার আসার পরে যেটা হয় যে এখানে বয়লার ইন্সপেক্টর দিয়ে বিফোর স্টার্ট দ্য বয়লার বিফোর কমিশন দ্য বয়লার এটাকে টেস্ট প্রেসার টেস্ট করা হয় দেন দে গিভেন দ্য সার্টিফিকেশনস সেই সেই বয়লারটা তখন চালানো যায় তো সেই ক্ষেত্রে যেটা কমরেড বলে বললেন যে ঠিকই আছে যে ইন্সপেকশন যদি প্রপারলি হয় তাহলে সেইটার দুর্ঘটনা তো डेफिनेटলি কমে যাবে আর প্রথমত যে যখন রিনাউন ম্যানুফ্যাকচারার যে ম্যানুফ্যাকচারিং করে তখন কিন্তু সেই বয়লার डेफिनेटলি একটা সেফটি সিকিউরিটি থাকে সেটা দিস ইজ ওয়ান বাট যেটা বড় সমস্যা যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে আমাদের স্পেশালি এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে চাল কলগুলোতে অথবা এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে কিন্তু লোকাল বয়লার ম্যানুফ্যাকচারিং হয় সেইটার ম্যানুফ্যাকচারিংটা প্রপারলি হচ্ছে কি না সেইটার প্রথমত তদারিক হওয়া দরকার আমি বলছি ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ডি তদারিক হওয়া দরকার আর ডেফিনেটলি আফটার ম্যানুফ্যাকচারিং যে এটা ইন্সপেকশন কোম্পানি অথবা ইনি সরি ইন্সপেকশন ইন্সপেক্টর বল ইন্সপেক্টর যারা আছেন তারা যদি প্রপারলি টেস্ট করে দেওয়া হয় পিরিয়ডিক টেস্টও করা হয় যে এক বছর পর পর যা টেস্ট করা উচিত এবং তাহলে তাহলে ডেফিনেটলি এই এই দুর্ঘটনা কমে যেতে পারে তো আমার মনে হয় যে এখনকার নতুন টেকনোলজিতে যে বয়লারগুলো আসে ওইটার অনেক বেশি সেফটি থাকে অনেক বেশি কিন্তু প্রিকশন থাকে যাতে এটা বয়লার আমাদের বয়লারগুলো ইন্সপেকশন করার দায়িত্বে মানুষ রয়েছেন বয়লার ইন্সপেক্টর রয়েছেন সাথে আরও শিল্প মন্ত্রণালয় রয়েছে যারা তদারকি করার কথা কিন্তু তারা তাদের দায়িত্ব রয়েছে 
তো এই জায়গাগুলোতে আমরা দেখছি মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা এবং দুর্ঘটনার পরে আমরা জানতে পারি যে ব্রয়লারটি অনেক আগেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এবং খুব খারাপ অবস্থায় ছিল তাহলে কি সঠিক তদারকি হচ্ছে এবং কেন এইটা এটা তদারকির কথা যেটা বলা হলো যে একটু আগে যে আমাদের নাম্বার অফ ইনস্পেক্টর যত যেটা একটা ধারণাও দিল কোনরা যে 500 বয়লার অথবা 1000 বয়লার ছিল সেটা 6000 বয়লার এখনো তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো সেই প্রপোরশনলি আমাদের নাম্বার অফ ইনস্পেক্টরও ডেফিনেটলি ওইভাবে রিক্রুট হয় না দিস এটা মহত্বপূর্ণ একটা অন্যতম কারণ যে ইনস্পেকশনটা প্রপারলি হওয়া উচিত আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য পোশাক খাত আর মিটোয়া শিল্প আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেই জায়গাতে আমরা এই ধরনের একটি গুরুত্বের জায়গা গুরুত্বহীনতার একটি পরিচয় দিচ্ছি কি বলবেন আসলে কি যথার্থ কিনা না এটা এখন একটু আরেকটা জিনিস আমি অ্যাড করি একটা হলো যে বয়লার ম্যানুফ্যাকচারিং ইস্যু আরেকটা কিন্তু এখন বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের একটি স্ট্রং গাইডলাইন আছে যে আগে তো আমরা বয়লারগুলো ইন ফ্যাক্টরির ভিতরেই যে কোনো একটা রুম করে ওখানেই বসানো হতো এখন কিন্তু একটি স্ট্রং গাইডলাইন আছে যে যে প্রেশার ভেসেল প্রেশার ভেসেল মিস এ বয়লার এইটা ডেফিনেটলি একটা আলাদা সেপারেট ইউটিলিটি বিল্ডিং করে করা হোক তো এটা নতুন বিল্ডিংগুলো তো করা হচ্ছে যে এইটা এইটা এটা ডেফিনেটলি আমাদের অনেক কাজে লাগবে যে যদি এক্সপ্লোশন হয় অন্তপক্ষে আমাদের ক্যাজুয়ালিটি যেটা হয় এটা কমে আসবে অনেকখানি হয়তো এইটা এইটা যদি আমরা করতে পারি প্লাস ইনস্পেকশনটা যদি ঠিকমতো করতে পারি আমরা ডেফিনেটলি এটা অনেকখানি কমিয়ে আনতে পারবো যেইভাবে ভাই বললেন যে আমাদের নাম্বার অফ ফায়ারও কমে মানে দুর্ঘটনা আগুন সম্পর্কিত যে আগুনে সম্পৃক্ত হয়ে যে দুর্ঘটনাগুলো সেটাও কমে আসছে জি আসলে বাস্তবতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগের থেকে দুর্ঘটনা অনেকটাই কমে এসেছে আমি ইসলাম আপনার কাছে আসতে চাই আপনি নিজে উদ্যোক্তা এই কারণে আপনার কাছে প্রশ্নটি হচ্ছে অনেক সময় এই ধরনের অভিযোগ থাকে যে মালিক পক্ষের একটি উদাসীনতা থাকে কিংবা মালিক পক্ষ এই বিষয়ে খুব একটি আগ্রহ না আসলেই কি তাই কারণ এখানে যদি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে মানুষের যেমন মৃত্যু হয় পাশাপাশি একজন মালিকও সর্বশান্ত হন কি বলবেন আপনি আপনি সঠিক কথাই বলেছেন আসলে সব কিছু নির্ভর করে আমি আমার সাস্টেনেবিলিটির কথা কিন্তু চিন্তা করতে হবে এই যে অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্স আসার পরে গার্মেন্টসে যেটা এডিশনাল যে ইনভেস্টমেন্ট করতে হয়েছে সেই এডিশনাল ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন অন এডিশনাল ইনভেস্টমেন্টটা কিন্তু হচ্ছে না গার বায়াররা আগে যেই টাকা দিত পার ইউনিট অফ প্রোডাক্টের জন্য ওরা কিন্তু সেই টাকাটা বাড়ায়নি হ্যাঁ ইভেন মাত্র পাঁচ সেন্ট করে যদি প্রতিটা আইটেমের মধ্যে পাঁচ সেন্ট যদি যোগ করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু গার্মেন্টস বিশেষ করে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি যারা চালাচ্ছেন ওদের হাতে কিছু টাকা পয়সা আসত যেটা দিয়ে উনি এই কমপ্লায়েন্সগুলো করতে পারতেন এখন কিন্তু আমার জানা মতে প্রচুর গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এই কমপ্লায়েন্স করতে যে নিঃস্ব হয়ে গেছেন ব্যাংক থেকে প্রচুর টাকা লোন নিতে হয়েছে এক একজনের এডিশনাল পাঁচ থেকে দশ কোটি টাকা পর্যন্ত ইনভেস্ট করতে হয়েছে সেই ইনভেস্টমেন্টটা কিন্তু উনি আর ফেরত পাচ্ছেন না তাতে করে কিছুটা নিরুৎসাহিত হয়ে যাচ্ছেন যেহেতু প্রোডাক্টের দামটা আর বাড়িয়ে নিতে পারছেন না বায়ার থেকে তো ওই দিকটাও দেখতে হবে এবং আমি যতটুকু মানে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি অনেকগুলো কিন্তু গুণগত মান নতুন যে এইগুলো আসছে একশোটার উপর আপনি শুনলে অবাক হবেন একশোটার উপর আমাদের গ্রিন ফ্যাক্টরি হয়েছে যেটা একেবারে পরিবেশ বান্ধব এবং পৃথিবীর প্রথম দশটা টপ ফ্যাক্টরির মধ্যে কিন্তু আমরাই পাঁচটা কিংবা ছয়টা ফ্যাক্টরি কিন্তু আমাদের তিন থেকে চারটা ফ্যাক্টরি আমাদের এখানে তৈরি হয়ে গেছে হ্যাঁ আমাদের কিন্তু সদিচ্ছা আছে কিন্তু সদিচ্ছার সাথে সামর্থ্যর ব্যাপারটাও কিন্তু যোগ করতে হবে এই সামর্থ্যটা যদি না থাকে হ্যাঁ কিংবা অন্যভাবে গভর্নমেন্ট সাপোর্ট যদি এটাতে না আসে তাহলে কিন্তু এককভাবে একটা শিল্পপতির পক্ষে সম্ভব না এই পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা একদিনে নতুন যারা আসে ওদের পক্ষে হয়তো সম্ভব কিন্তু যারা এক্সিস্টিং ওরা তো অলরেডি একটা ইনভেস্টমেন্ট করেছে সেটার মধ্যে এডিশনাল ইনভে এই এই জিনিসগুলো টেকনোলজিগুলো আনতে গেলে হ্যাঁ ফায়ার সেফটি অ্যান্ড আদার সেফটির এগুলো আনতে গেলে কিন্তু প্রচুর টাকার কিন্তু এটা এটা কিন্তু এটা করা দরকার আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি হ্যাঁ আমি নাহলে তার নিজেরও ক্ষতির সম্ভব নিজেরও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে আমি আমি আসবো আপনার আপনার কাছে আমি মোতাহার হোসেন খান অ্যাকোয়ার্ড অ্যালায়েন্সের কথা বারবার আসছে অ্যাকোয়ার্ড অ্যাকোয়ার্ড অ্যালায়েন্স কাজ করতে এসে বেশ অনেক জায়গায় আমরা দেখেছি কিছুটা হলো কাজ হয়েছে এই অগ্নি নিরাপত্তা এমন একটি বিষয় যেটি আমরা নিজেরাই জানি যে আসলে অগ্নি নিরাপত্তা প্রয়োজন রয়েছে কেন একটি বাইরে থেকে এসে আমাদেরকে শেখানো লাগছে যে তোমরা এই কাজটি করো কি বলবে এইটা এটা নিয়ে অনেকবারই আলোচনা হয়েছে বিভিন্নভাবে আলোচনা হয়েছে এটা আমার ব্যক্তিগত চিন্তা থেকে আমার ধারণা যে আমাদের দেশে কিন্তু অগ্নি নিরাপত্তা আইন আছে আম
যারা আমরা যারা আমাদের পোশাক শিল্প শুরু করে অন্যান্য ফ্যাক্টরি যারা আছে তারা কিন্তু খুব এটা আগ্রহী ছিলাম না এইগুলোর ব্যাপারে এত এত ওই অ্যাওয়ারনেসটাও ছিল না যদিও তার এটা নিজের নিজের ফ্যাক্টরি এবং আমি এটা বলেছি আর আরেক জায়গায় যে যদি আমি পুরো ইন্ডাস্ট্রি ইনভেস্টমেন্টটা দেখি ইস ইট ইজ নট দ্যাট মাছ যে মেবি টেন পারসেন্ট ইনভেস্টমেন্টও না ফায়ার সেফটির জন্য তো সেটাও কিন্তু আমরা করি নাই দুইটা কারণে করা হয় নাই একটা হলো আইন আছে তারপরও করি নাই যেহেতু এটার সাথে কোনো ব্যবসার সম্পর্কিত ছিল না কিন্তু যখনই কোনো অডিট ফার্ম এটাকে অথবা কোনো বায়ার্সের প্রেশার থাকে যে না ঠিক আছে তুমি এটা না করলে তুমি এই ব্যবসাটা করতে পারবে না তখনই কিন্তু আসলে আমরা এটা করতে বাধ্য হয়েছি তো এইটা এইটা এইটার চেয়ে আমাদের জরুরি আসলে এইভাবে বাধ্য না হয় আমাদের সচেতন আপনি শুধুমাত্র কেন আমরা শিল্প কারখানা বলতে গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিকে বলছি আমাদের তো আরও শিল্প কারখানা আছে আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি গ্রোয়িং ফার্মাসি কোম্পানি আমাদের অন্য অন্য যে শিল্প কারখানা আছে সেগুলো তো ইভেন আমরা লেদারের কথা চিন্তা করেন লেদারের নতুন জোন হচ্ছে তারা কি আসলে তাদের এই ফায়ার সেফটি এগুলো নিয়ে কাজ করে তারপরে ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে তো এই জিনিসগুলো আমাদের নিজেদের আসলে সেইভাবে এডুকেট করতে হবে প্লাস অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করতে হবে যে আমাদের নিজেদের স্বার্থেই দরকার আসলে কোনো কোনো অডিটর ফার্ম অথবা কোনো কোড অ্যালায়েন্সের প্রেশারে না এটা আমাদের মতো করতে হবে ডেফিনেটলি আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করবো যে যে উদ্যোগটা যে কোনোভাবেই হোক আমাদের দেশে শুরু হয়েছে সেটা অ্যাকোড অ্যালায়েন্সের মাধ্যমে হোক তা আমি মনে হয় যে এটাকে যদি আমরা চালিয়ে নিতে পারি ডেফিনেটলি আমাদের অন্তত এই সেফটি সিকিউরিটির ব্যাপারে আমরা অনেকখানি যেটা আমরা অলরেডি সুফল পাচ্ছি এটা আরও ভালোভাবে পাবো প্রতিটি খাতে প্রতিটি খাতে আমরা মোটা দাগে আপনি একজন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ মোটা দাগে কোন কোন জায়গায় কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে আপনি কি বলুন আর আমি যেই কথাটা বললাম একটা হলো যে আদার দেন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি অথবা পোশাক শিল্প খাত বাদে যেসব ইন্ডাস্ট্রি আছে সেখানে কাজ করা দরকার সেটার জন্য আমাদের আইন কিন্তু আছে শুধুমাত্র অ্যাওয়ারনেসটা দরকার নাম্বার টু হলো যে আমাদের আপনি যদি দেখেন যে দশ বারো বছর আগে যে আমাদের ঢাকা শহরে যতগুলো বিল্ডিং ছিল তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি বিল্ডিং হয়েছে এই বিল্ডিংগুলো আর ফায়ার সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি যে ডেফিনেটলি যারা করছেন তারা তো করছে বাট এটা প্রপারলি করছেন কি না বাংলাদেশে আপনারা জানেন যে বিল্ডিং করতে হলে একটা বিল্ডিং কোড আসছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড বিএনবিসি অনুযায়ী করছে কি না ফায়ার সেফটির যেই বাংলাদেশ ফায়ার সেফটি অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের যেই অগ্নি নিরাপত্তা আইন আছে সেই অনুযায়ী করছে কি না কাজটা প্রপারলি করছে কি না ড্রয়িং অনুযায়ী কাজটা হচ্ছে কি না কাজ হওয়ার পর ইনস্পেকশন হচ্ছে কি না ইনস্পেকশন হওয়ার পর ফায়ার ড্রিল হচ্ছে কি না এই কাজগুলো যদি কম্প্রেসিভলি কোনো অথরিটি দেখে তাহলে ডেফিনেটলি আমরা এই অগ্নি নিরাপত্তা বিকজ আমি আপনাকে বলি যে আমাদের যেই বিল্ডিংগুলো বিশ পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে এগুলোর কিন্তু অগ্নি নিরাপত্তা ঝুঁকি বেড়ে গেছে বিকজ এইটার ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং আপনারা জানেন একটা সময় পর্যন্ত থাকে ইনসুলেশন অ্যান্ড আদার থিং এইটা কিন্তু আস্তে আস্তে কম বাড়বে অগ্নি ঝুঁকি তো এই যে পিরিয়ডিক ইনস্পেকশন ইলেকট্রিক্যাল ইনস্পেকশনস আমরা লিফট নিয়ে কথা বলতে পারি লিফটের ইনস্পেকশনস এই ইনস্পেকশনগুলো হওয়া দরকার অডিট অ্যান্ড ইনস্পেকশন তাহলে আমরা অগ্নি নিরাপত্তা কমিয়ে কারণ আমাদের তো ডেভেলপমেন্ট বন্ধ করা যাবে না তো সেক্ষেত্রে এইটা যদি আমরা করতে পারি ডেফিনেটলি আমরা একটা সেফ অ্যান্ড সিকিউর শহরও পাব একটি বিষয় যে আমি কামরুল ইসলাম আপনার কাছে আসতে চাই রাজধানী একটি অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে কিংবা আরও অপরিকল্পিতভাবেই এগিয়ে চলেছে বলা চলে এখনও অনেক জায়গায় আমরা অপরিকল্পিতভাবে দেখছি ভবন তৈরি হচ্ছে বিল্ডিং কোড ঠিকভাবে মানা হচ্ছে না সেখানে যথেষ্ট যথার্থ বিদ্যুৎ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনা থাকছে না শর্ট সার্কিটে আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখি অগ্নিকাণ্ডের প্রধান কারণ তো এই জায়গাগুলোতে আসলে কিভাবে কাজ করা যায় এই কাজ আসলে শুধুমাত্র যে আইন রয়েছে সে আইনে সঠিক প্রয়োগ তো করা সম্ভব হচ্ছে না যখন পরিকল্পিত নগরায়নই হচ্ছে না কি বলবেন আসলে টোটাল জিনিসটা ইন হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচে আমাদের দেখতে হবে এখন এই যে আপনি যেটা বললেন আর কি আমরা পরিকল্পনা মাফিক জিনিসগুলো করি নাই বলেই আজকে আমাদের এই হ্যাজার্ডগুলো আমাদের একটার পর একটা আসছে এবং ভাইও যেটা বললেন যে এই বিল্ডিংগুলো পুরোনো হয়ে গেছে তখন বিল বাংলাদেশ বিল্ডিং কোড বলতেও তেমন কিছু ছিল না সবচেয়ে বেশি যেই জিনিসটা দরকার একটি ভালো তদারকি অনেস্ট এখন এই মোস্ট অফ দ্য যেই যারা তদারক করেন ওরা সামান্য পয়সার বিনিময়ে ওনারা তদারকি রিপোর্টটা দিয়ে করে দিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন উনি ভালো করে দেখছেন ওরা এবং দেখার মতো যোগ্যতাও অনেক সময় এদের নাই কিন্তু যারা দেখার দায়িত্বে সুতরাং আমাদেরকে পুরো জিনিসটাকে শুধু একটা ছোট্ট আকারে দেখলে হবে না হোলিস্টিক পুরো একটা ইন্টিগ্রেটেড একটা হোলিস্টিক প্রসেসের মধ্যে পুরো জিনিসটা না আনলে কিন্তু এই দুর্ঘটনার 
সম্ভাবনা আমরা এড়িয়ে যেতে পারবো না অর্থাৎ সেই সমন্বয়হীনতা সে জায়গা থেকে প্রস্তুত হয়ে আসছে আমি মোতাহার হোসেন খান আপনি মোতাহার হোসেন খান আমি আসবো আপনার কাছে সমন্বয়ের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে আমি তার আগে ছোট্ট একটা বিরতিতে যেতে চাই দর্শক নিটো টাটা বিশ সংলাপে ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন दर्शक बिरतर पर आबो स्वागत जाना नियमित आयोजन नीलोटे टाइम संलापे आलोचना कर शिल्प प्रतिष्ठान अग्नि निरापत्ता विषय मोहम्मद मोतहर हुसैन खान रोन संगे रोन कमरुल इसलम मोतहर हुसैन खानी आपनर का आसते चाहिए बिरती से जावर आगे समन्वय बेपारे एक कथा बार ब्रयार इन्सपेक्शन डिपार्टमेंट रोन फायर ब्रिगेड रोन कि सठिक समन्वय की हुए थे और शिल्प प्रतिष्ठान जो मालिकरा रोन ता तो जड़ित साथ समन्वय प्रश्न आसले जो दूटा जिस इम्पोर्टेंट से जी अग्नि निरापत्ता समन्वय कथा बी एक शिल्प प्रतिष्ठान और एक हलो जो आरबान डेवलपमेंट जो शहर जी कमार्शियल बिल्डिंग अथवा रेजिडेंसियल बिल्डिंग ये दुईटा जगह क्योंकि एक ही रकम जेमन एक फैक्ट्री जो करा से लोकल अथरिटी अथवा राजुक एक परमिशन लागे से ही नियम अनुजी फैक्ट्री करते हैं क्या शुदुम्र अग्नि निरापत्ता मानी जो अग्नि निर्वापन जंत्रपाति इन्स्टलेन से क्यों हमें एक फैक्टरि कर लखने अग्नि निरापत्ता आईन अनुजी अग्नि निरापतार गाड़ी अथवा तर लेडर बसाते पर क्या से गाइडलैन क्योंकि देवा थे जो राजुक एक बिल्डिंग अथवा एक फैक्टर परमिशन दे दिस इज वन राजुक राजुक क्यों दिखे अथवा से राजुक देवार आगे हमें जतटूक जानी राजुक एक प्लान पास करार आगे से ही प्लान के वेटेड कराना है बांग्लेश फायर सार्विस एंड सीभिल डिफेंस एवं डेस्को एवं अन्न जरा जरा रिलेटेड संस्था से तर तेल ता क्यों ओई समय क्यों गाइडलैन दिए दीचे तुम्हार बिल्डिंग जो करवा तुम्हारे फायर स्केप थकते हैं एतटुक रास्ता थकते हैं तुम्हार सीढ़ी स्लोप एतटुकु होते हैं तेल ये एक गाइडलैन क्यों करा आईने नाइसलि करा से क्यों एक हलो राजुक एक बांगलेश फायर सार्विस सीभिल डिफेंस डेस्को इवें वाशाओ इनवल्वर साथ तो से समन्वय क्यों सुंदर एक नियम आज शुदुम्र जी ये अनेसलि जरा एंटारप्रेनर अथवा जरा बिल्डिंग ओनर ता ये जो अनेसलि मेनटेन कर मे मे चले क्योंकि तरह बिल्डिंग सेफ हो ग प्रथम ही बिफोर जो से परमिशन पाचे तक ही एर परवर्ती पर्या जो आसल जो अग्नि निरापतार सरंजाम इन्स्टलेन अन्न्य जगूला से ही जिसगल क्योंकि तरह परवर्ती पर्या शुदुम्री क्यों शुद्म अग्नि निरापत्ता विषय बोलिए तो से क्षेत्र में से ही काजगुल तक शुद्म फायर सार्विस एंड सीभिल डिफेंस दायित्व पड़े क्योंकि बिफोर कन्स्ट्रकशन जो प्लान पास करटार मध्य क्योंकि चमत्कार एक सिसटेम आज समन्वय क्योंकि से कतटुकु माना हे कतटुकुम मानसी से एक बड़ो प्रश्न जो आसल से मे चलि क्या हमें जटुक जी धरना अपनी जेको एक जगह जी अपनी बिल्डिंग करते चान तर अपने एक रास्त जो जगह छाड़ते हैं ए फायर ब्रिगेड एक जो भूल जो मैं जानी तरह आठ थे दस फुट एक जगह दीते हैं जैसे तरह फायर सार्विस गाड़ी जो है आर हमें रिसेंटलि एक देखल जो एक फैक्टरि बनाने क्योंकि गेटे एरक बनाने मेन गेटा जो तरह फायर सार्विस गाड़ी ढुकते पर तो ये क्योंकि वो गाइडलैने नाइसलि बला आज तुम जो एक गेट बनावा एतटुक हाइट करते हैं तुम्हार भर जो इंटरनल रास्ता है सेटार हाइट अत ढुकते जाते सीढ़ी हमारे बड़ो बड़ो गाड़ी आज ढुकते परे से ही जिसगल जो मे मे चला तरह समन्वय को समस्या ना कि समस्या हल समन्वय के क्यों इमप्लीमेंट करब समन्वित भावे जो क्षटा करा से ही जगह मन है गलत आसे तो सेटार जो डेफिनेटली तरदी संस्था तर सक्षमता बढ़ाना दरकार जी हमारे तो अवेयरनेस दरकार ही आसब आपसे कमरुल इसलम आपसे एक आसते चाहिए उन्नी एक बिल्डिंग प्रतिष्ठार क्षेत्र अनेकधर जिसगल माथाय रखते हैं अपनी निजे एक उद्योता अपनी शिल्प प्रतिष्ठान जो स्थापन करें निजे जो अभिज्ञता हो से ही नियमगुल मानते गले कतगुल धाप पार करते हैं वो धापगुलो अनेक समय अनेक मालिक के किबा बिल्डिंग स्थापनकारी के निरुत्साहित करें यो झमेलार मध्य क्या जब असदुपय अवलम्बन एक जैगा तैरि है कि बोलें आपनी आसले कि विषय ए रकम विषय अपनी जेटा धरे से विभिन्न एक बिल्डिंग करते गले मन जो दूर हमें जानी बसटा इन्स्टिट्यूशन परमिशन लागे 
যারা রিয়েল এস্টেটের বিজনেস করেন ওদের মুখ থেকে শোনা যে 22টা অর্গানাইজেশন এখানে দেয় এবং ওদের অনেকগুলো কমপ্লায়েন্স যে স্টেটমেন্ট এটা এটা পালন করতে হবে একটা আরেকটার সাথে কন্ট্রাডিক করে এমনও আছে সুতরাং আপনি একজনের আইনটা মানলেন আরেকটা ইনস্টিটিউশন বলবে এটা তো এইভাবে হবে না এটা আমারটার মতো করে না হলে আমি সার্টিফিকেট দেব না হ্যাঁ এখানে কিন্তু আইনে কিন্তু ভালো ভালো আইনগুলো আছে কিন্তু আইনের যে প্রয়োগের জন্য যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউস যেটা এসওপি বলি আমরা সেটাকে আমার মনে হয় ঠিক করতে হবে আপনি দেখলে কিছুদিন আগে নব্বইয়ের আগ মুহূর্তে যখন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট ছিল তখন কিন্তু প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনের সিটিজেন চার্টার তৈরি করানোর জন্য বাধ্য করা হয়েছিল একটা অর্গানাইজেশন কি করবে এটা সিটিজেনরা জানতে হবে আমি জানতে হবে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন কি কি কাজ করে এবং কি পদ্ধতিতে কাজ করে সেটা অনেক অর্গানাইজেশনে যেটা আছে এটা শুধুমাত্র এখন দেয়ালের মধ্যেই এটা লিপিবদ্ধ আছে এটা দেখে যদি আপনি কোনো কাজে যান আসলে আপনি কাজটা কিন্তু করে আসতে পারবেন না এখন আমাকে স্বাভাবিকভাবেই আমাকে আমার মানে একটা ডেফিনেট টাইমের মধ্যে আমার প্রজেক্ট শেষ করতে হবে না হলে ব্যাংক ইন্টারেস্ট বাড়বে প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে সেই জন্য সাধারণত দেখা যায় যে কি করে এটা স্পিড আপ করা যায় স্পিড আপ করতে গেলে স্পিড মানির প্রশ্ন আসে সেই দিয়ে কিন্তু ওই কাজগুলো ওই এ সম্বন্বয়হীনতা সেখান থেকেই কিন্তু তৈরি হয় এবং যদি আপনি কিছু কাজ না করেও যদি আপনি যদি পার পেয়ে যেতে পারেন বারবার তাহলে কিন্তু কেউ ঠিক ওইভাবে সচেতন হবে না আসলে এই আইনগুলোর অনেস্টলি ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে শুধু ইমপ্লিমেন্টেশনটা দেখলে হবে না যারা করবেন ওরাও যদি অনেস্ট না হয় তাহলে কিন্তু এই বারবার এই ইয়েটা হবে কিন্তু আমার মনে হয় এখন শিল্প শিল্প উদ্যোক্তা যারা আছেন ওনারা নিজেরাই নিজেদের স্বার্থেই কিন্তু অনেক বেশি সচেতন এবং ওনার সেফটির ব্যাপার ওনার ওয়ার্কারদের সেফটির ব্যাপারে অনেক বেশি ভাবেন আগে যেটা হয়তো ওই রকম ভাবে ভাবনা চিন্তা ছিল না এখন কিন্তু আমার মনে হয় ভাবেন এবং আগামীতে এই ভাবনাটা আরও বেশি আসবে এবং আসছে কিন্তু আমি আসবো আপনার কাছে আবারও মোতাহার হোসেন খান কদিন আগে আমরা গাজীপুরের টঙ্গিতে টাম্পাকো ফ্যাশন গার্মেন্টসে একটা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা দেখলাম সেখানে আমি রিপোর্টিং করার সুযোগ হয়েছিল আমার আমি দেখলাম সেখানে পানির স্বল্পতা পরিকল্পিত শিল্পনগর শিল্পনগরী না হওয়ার কারণে পানির কিন্তু একটু স্বল্পতা রয়েছে অনেক সময় ফায়ার সার্ভিস সেখানে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে কিন্তু পানির স্বল্পতার কারণে অগ্নি নির্বাপনের সময় লাগছে এই সমস্যাটি আসলে কিভাবে নিবারণ করা সম্ভব এটা একটা প্রকট সমস্যা এটা আসলে একটা প্রকট সমস্যা যে একটা 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 ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে ফায়ার স্পেশালি ফায়ার হাইড্রেন্টেড যদি অপারেট করতে হয় সেটার জন্য ইউজুয়ালি একটা স্ট্রিট হাইড্রেন্টের মতো থাকে প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি অথবা ফ্যাক্টরির কাছাকাছি একটা কমন স্ট্রিট হাইডেন থাকে যেখান থেকে ডিউরিং ফায়ার ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিলিটিস তো ওয়াটার কালেক্ট করবে যেটা আমাদের কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে নাই ইভেন আমাদের এই যে মেট্রোপলিটন শহর কসমোপলিটন শহর ঢাকা শহর সেখানেও কিন্তু নাই এবং এইটা যদি আপনি শুধুমাত্র তা ওই ট্যাম্পার্কের কথা বললেন আপনি যদি এই কাছাকাছি গুলশানের যে মার্কেটে আগুন লেগেছিল ডিসিসি মার্কেট আগুন হয়েছে সেখানে একই সমস্যা একই সমস্যা তাহলে সেক্ষেত্রে এইটা নিয়ে আমি শুনেছি আমি জানি না আমি জানি যে আমাদের অনেক পুরনো ঢাকাতে অনেক আগে নাকি স্ট্রিট হাইডেন ছিল স্ট্রিট ছিল কিন্তু এই স্ট্রিট হাইডেনের ব্যাপারে আমরা অনেকবারই অনেক জায়গায় আলোচনা করেছি যেহেতু ওয়াটার সোর্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেননা একটা ফ্যাক্টরি যখন এখন যদিও একটা ফ্যাক্টরি যখন ডিজাইন করা হয় একটা ভালো বিল্ডিং যখন ডিজাইন করা হয় তাদের তাদের কিন্তু ইন হাউস ফায়ার প্রোটেকশনের জন্য ওয়ান আওয়ার এক ঘন্টা যাতে তারা অপারেট করতে পারে সেই পরিমাণ পানি ব্যবস্থা রেখে করা হয় এখন যেই প্ল্যানগুলো হচ্ছে কিন্তু আপনার আগেরগুলো যদি চিন্তা করেন তাদের তো ওই ওই ক্যাপাসিটিগুলো নাই ছিল না তো সেক্ষেত্রে আর ইউজুয়ালি এটাও ঠিকও না যে আমি আমার এত বড় জায়গার এত দামি জায়গায় আমি রিজার্ভার ইউজ করে আমার পার্কিং নষ্ট হচ্ছে আমার ফ্যাক্টরি জায়গা নষ্ট হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে ইউজুয়ালি যেটা করা হয় যে ডেফিনেটলি একটা স্মল রিজার্ভার থাকে ফ্যাক্টরি অথবা বিল্ডিংয়ের জন্য কিন্তু তার জন্য দরকার হলো একটি স্ট্রিট হাইড্রেন্ট যেটা কমন হাইড্রেন্ট যেখান থেকে ওয়াটার কালেক্ট করবে ডিউরিং ফায়ার ফায়ার সার্ভিস সেন্সিবিলিটি যে এটার জন্য আমি একটু অ্যাড করি সেটা হলো যে আমি অলরেডি এটা নিয়ে আমি চিন্তাও করছি কথাবার্তাও চিন্তা করি রাজুক যেটুকু যেটা করতে পারে যে নতুন শহর যেটা পূর্বাচল সেখানে কিন্তু এখন এই শহরটা তৈরি হয়নি 
তারা যদি চায় এখন এবং এখনই তাদের ইমপ্লিমেন্ট করা উচিত এখনই ডিজাইনের মধ্যে নিয়ে আসা উচিত যে স্ট্রিট হাইট তাহলে একইভাবে এটা হয়ে গেল দেন ফিউচারে যা শুধু তারা এটাকে রেডি করা যদি এখনই তাদের প্ল্যানিং এর মধ্যে রাখা বিকজ এটা কিন্তু অনেক বড় একটা জায়গা এবং তাদের এই ওয়াটার সোর্স তো কিন্তু আছে ওখানে ছোট ছোট লেক আছে এটাকে আমাদের জানতে পারছি নতুনের রক্ষায় আমাদের আগে থেকে শুরু করার দরকার কাজ কিন্তু পুরনোকে কিভাবে রক্ষা করা যায় আমি এই বিষয়ে একটু আপনার কাছে জানতে চাইবো কোনো কোনো পরিকল্পনা আসলে করা যায় কিনা যে আসলে ডিসিসি মার্কেটের যখন ঘটনাটি ঘটে সেখানেও আমি সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়েছি সেখানে আপনি ঠিকই বলেছেন সেখানেও পানি নিয়ে একটি বড় সমস্যা তৈরি হয়েছিল জন্য আমাদেরকে দাঁড়িয়ে দেখতে হলো চোখের সামনে ভবনটি কিভাবে শেষ হয়ে গেল আবার পাশের ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল আমি আসবো আবার আপনাদের কাছে আমি একটু বিরতি নিতে চাই দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন সংলাপে আমরা শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করছি শেষ পর্বে রয়েছে আমরা আমি কামরুল ইসলাম আপনার কাছেই আসতে চাই আমরা অনেক ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এরই মধ্যে নিয়েছি আমাদের ফায়ার সার্ভিসের বেশ কয়েকটি জায়গায় উন্নতি করা হয়েছে আমরা তারপরও দেখছি যে আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে আসলে ফায়ার সার্ভিস সহ আরও যে উইংসগুলো রয়েছে উনি নিরাপত্তার দায়িত্বে কাজ করছেন তারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারছেন কিনা এবং তাদের যে বাজেটে যে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে এক্ষেত্রেও আরও বৃদ্ধি কিংবা কোনো পরামর্শ রয়েছে কিনা এসব বিষয়ে আপনার আপনাকে ধন্যবাদ আমরা কিছুক্ষণ আগে মোথার ভাইয়ের আলোপ আলোচনার মধ্যে যেটা ছিল পুরো পুরনো ঢাকায় আমারও ছোটোবেলায় আমার মনে হচ্ছে রাস্তার মধ্যে এই যে ফায়ার হাইড্রেন ছিল এখন ঢাকা শহরের আগে কিন্তু প্রচুর জায়গা খাল বিল তো আমরা সব বন্ধ করে ফেলছি এরপরেও কিন্তু অনেক পুকুর কিংবা ইয়ে ছিল আপনি জানেন রাজুকের আন্ডারে একটা কিন্তু ডেপ ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান কিন্তু একটা তৈরি হয়েছিল সেখানের মধ্যে কিছু কিছু জায়গাকে ইয়ারমার্ক করা ছিল এই জায়গাগুলো খালি রাখতে হবে এবং এটার মধ্যে পানির ওয়াটার রিজার্ভার রাখতে হবে ন্যাচারাল ওয়াটার রিজার্ভার এটা কিন্তু আমরা আসলে শেষ পর্যন্ত সেই ডেপ কিন্তু আমরা এফেক্টিভ করতে পারিনি বিভিন্ন যার যার স্বার্থে কিন্তু ডেপকে আমরা কাজে লাগিয়েছি এখন ডেপের জন্য একটা স্টেয়ারিং কমিটি বোধ হয়ে আছে এটা হাই লেভেল স্টেয়ারিং কমিটি এটার মধ্যে সাত আটজন মন্ত্রীও বোধ হয় এটার মধ্যে আছেন এবং সচিব পর্যায়ের লোকজন আছেন তো ওনারা কিন্তু এখন মানে কেস টু কেস বেসিসে ওনারা ডেপের ছাড় দিচ্ছেন কোনোটা আবার নতুন করে করছেন এই যে এইটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা আগামী দিনে ফায়ার যে হ্যাজার্ড এটা কিন্তু আরও বাড়িয়ে ফেলবে এই যে ডেপটা যদি আমরা মেনটেইন যদি করতাম অন্তত আগামী দিনগুলোতে যে দুর্ঘটনা ফায়ার হ্যাজার্ড থেকে আমরা বাঁচার একটা সম্ভাবনা ছিল সেটাকেও আমরা সমূলে ধ্বংস করে দিচ্ছি ডেপকে ঠিকভাবে কার্যকর না করে তো আমার মনে হয় একদম টোটাল ইন্টিগ্রেটেড প্ল্যান ছাড়া এই জিনিসগুলো ইয়ে হবে না আপনি যদি ধরেন পুরনো ঢাকায় একটার সাথে একটা বাড়িগুলো যেইভাবে আছে হ্যাঁ সেগুলোকে নিয়েও কিন্তু অনেক পরিকল্পনা আছে সবাই মিলে কারো জায়গা কিন্তু সবারই ছোট ছোট জায়গা সবার মিলে একটা কমিউনিটি প্ল্যান যদি করে সবাই থাকতে পারবে ভালো জায়গা এবং একটা গ্রিন এফেক্ট দেওয়া যাবে এটা বোধ হয় একটা বোধ হয় ইমপ্লিমেন্ট হতে যাচ্ছে কোনো একটা এরিয়াতে আমি ঠিক এরিয়াটার নাম বলতে পারবো না পুরনো ঢাকার কোনো একটা এরিয়ার মধ্যে এটা যদি এইভাবে আমরা এখন কিন্তু মানুষের সচেতন হচ্ছে এবং এটা যাওয়ার কোনো একটা উপায়ে সবাই কিন্তু খুঁজে খুঁজতে এসছে কীভাবে এটা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে তো আমার মনে হয় এই ধরনের জিনিসগুলোর মাধ্যমেই আমরা আগামী দিনে राजधानी प्राण केंद्र बला चलो अपरिकल्पित भावे रही जैसे परिकल्पित निरापत्ता व्यवस्था नारूज रही विशेष पानी क्षेत्र পানির ক্ষেত্রে হতে পারে আমি যেই জিনিসটা এটাকে এই ব্যাপারে একটা জিনিস ফোকাস করতে চাই সেটা হলো যে আসলে প্রথমত যে আমরা 
পুরনো বিল্ডিংগুলো অথবা পুরনো এরিয়াতে যেখানে অলরেডি ডেভেলপ হয়ে গেছে সেখানে আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি থাকে কিন্তু লাইফ সেফটি তো লাইফ সেফটির জন্য যেটা আমরা করতে পারি বিল্ডিংগুলোকে রেনোভেট করতে পারি রেট্রোফেট করতে পারি তাতে ইভাকুয়েশনটা ঠিক করতে পারি যেমন আপনারা জানেন যে একটা যদি বিশতলা বিল্ডিং থাকে এতে পনেরো ষোলো তলা যদি লোকজন ট্র্যাপ থাকে তাদের ইভাকুয়েট করব কীভাবে সারা পৃথিবীতেই কিন্তু আসলে ওই ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি যে তারপরে মই দিয়ে নামাবে এটা কিন্তু না আসলে এইটার আপনি চল্লিশ তলা বিল্ডিং হলে কী করবেন অথবা পঞ্চাশ তলা বিল্ডিং হলে কী করবেন এটার জন্য স্মোক ফ্রি ইভাকুয়েশন করতে হয় একটা মডার্ন টেকনোলজি যেটা ফা ডেডিকেটেড ফায়ার স্টেয়ার থাকে যেই ফায়ার ফায়ারকে স্মোক ফ্রি সেই স্টেয়ারকে স্মোক ফ্রি রাখা হয় ইজ এ পজিটিভ প্রেশার দিয়ে যাতে কখনোই স্মোকটা ফ্লোর থেকে সিঁড়িতে না যায় তাহলে সিঁড়িটা সবসময় ফ্রি থাকে স্মোক ফ্রি যেতে ইজিলি সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে আসতে পারে এইটা এই এইভাবে আমরা অন্তপক্ষে যেই বিল্ডিংগুলো হয়ে গেছে এর রেট্রোফেট এবং রেনোভেট করে আমরা ইভাকুয়েশনটা করতে পারি তার লাইফ সেফটি করতে পারি কারণ আপনি জাস্ট পরশু দিনের একটা ঘটনা দেখেন যে ব্রাজিলে আগুন লেগেছিল একটা ছাব্বিশ তলা বিল্ডিংয়ে একজন লোক মারা গেছে পুরো বিল্ডিংটা কিন্তু লাইক পরশু দিন সান পাওলোতে ওদেরকে ইয়াতেই পুরো বিল্ডিংটাই কলাপস করছে প্রিফ্যাব্রিকের বিল্ডিং ছিল একজন লোক মারা গেছে আমি যতটুকু জিনিস একজন আমার ওরা রিপোর্টেবল ছিল আর বেশি কিন্তু আমি দেখলাম একজন ডেফিনেটলি এটার ইভাকুয়েশনটা ঠিক সেরকমভাবে ছিল তো এই ইভাকুয়েশন যদি হয় তাহলে আমরা অন্তপক্ষে লাইফ সেফ করার জন্য যেটা করা দরকার সেটা আমরা করতে পারি হুইচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে কেন আমাদের ঢাকা শহরে আর একটা জায়গায় আমি একটু জায়গায় নোটিস করতে চাই সেটা হলো আমাদের শপিং মল এবং হসপিটাল দুইটা জায়গা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই জায়গাগুলোরও ইভাকুয়েশন যদি যেগুলো অনেক পুরনো হসপিটাল আছে সেটা ঠিক আছে কিন্তু যেগুলো নত অলরেডি হয়ে গেছে যে হসপিটালে সেগুলোর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং তাদের যে যারা কম যারা আছে তাদের ডেফিনেটলি নজরদারি হওয়া দরকার যে না অন্তপক্ষে মানুষজন কীভাবে বে করবে সেইটার জন্য যদি না সেই ব্যবস্থা থাকে সেই ব্যবস্থা তো ইন হাউজই ডেভেলপ করা যায় একটা বিল্ডিং হয়ে গেলে কিন্তু নতুন একটা সিঁড়ি বের করা যায় অথবা একটা রেট্রোফেট করা যায় একটা ডিজাইন করা যায় তো আমার মানে সেই জায়গায় যদি আমরা যা মনোযোগ দিই দ্যাট ডেফিনেটলি আমরা অন্তপক্ষে এই এই জায়গাটায় মানুষের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা কেমন অনেকখানি কমে আনতে পারে জি আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের মতো শেষ করতে হচ্ছে আমাদের স্টুডিওতে এসে সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই হ্যাঁ দর্শক আজকের মতো নিরোট টাটা বিশ্বংলাপ এখানে শেষ করছি আবার নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আগামী দিন আপনাদের সামনে দেখা হবে আবার সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে